，我去上海以后就收窄了，收窄了，找流浪狗。严格来讲，它不是流浪狗，我们是从家附近的一座山上。简单来讲，条结构。<笑>您现在看到的是五月十三号晚上在北京进行的一场脱口秀演出，演出者名字叫做李浩石，他的网名啊叫 House。正是由于这场演出啊，让他刚刚开始三年的演艺生涯戛然而止。第一时间我感觉我不是在看表，我是动物世界的拍摄现场，就感觉我追一个松鼠像炮弹一样发射了出去。那你平时看到一些狗，你会觉得很萌，心都被融化了，会想到这些词。我看到这两条狗的内心只闪烁出了八个大字。作风优良能打胜仗。作风优良能打胜仗，就是因为这八个字。按说啊，他们这场演出事先实际上是禁止录音录像的啊。这个主要有两个理由。第一个理由呢，就是很多脱口秀演员啊，他们写的这个梗啊，你只有第一次听的时候，你才会觉得有趣。如果你事先听过，你再去现场听的时候，就没那么好玩了。所以呢，不让大家录音录像啊，把这信息传到网上，也是对他们知识产权的保护。另外一个方面，大家也都知道，这脱口秀嘛，基本都带有一点讽刺色彩。那讽刺谁呢？讽刺完自己的时候，有的时候也会讽刺讽刺这个社会嘛。但在中国，这就有可能犯忌，有可能踩雷，有给他们，有可能给他们带来麻烦。所以他们在现场不让录音录像。前一段时期。那效果传媒在北美进行巡演的时候啊，就是禁止所有的观众在现场带手机进去录音录像。但是你管得住手机，你管不住这些观众的嘴呀、啊。就在五月十三号晚上啊，参加完这个演出之后，有一个观众在微博上发了一个帖子，他说啊：“流浪狗，你形容说他作风优良，能打胜仗。这个如果你们这个梗啊，要是无心之失啊。”我劝你们赶紧把它删了。如果是有意为之啊，你们这是作死。为什么这个八个字这么敏感呢、啊？是因为这八个字啊是习近平说的，前面还有四个字：现身一支，听党指挥，能打胜仗，作风优良的人民军队，是党在新形势下的强军目标。所以，在这个观众看来啊，那。你李浩石啊，形容这流浪狗啊是作风优良，能打胜仗。第一，你这是把我们人民解放军说成了狗，是流浪狗。第二，你还讽刺了习近平，那你想想，这是什么罪名？这要是在朝鲜呢、啊，那得犬绝呀、啊。幸亏中国是一个法治国家，也就是把它封杀一下。所以你看到了吗？这法治啊，和这个野蛮的国家还是有很大的区别的。中国社会的文明程度那比朝鲜高多了，对吧？五月十五号的时候啊，这舆论就开始发酵了。这新华社、人民日报都出来发表评论呢，说作风优良啊，能打胜仗这八个字啊，任何一个字都不允许亵渎，都不允许抹黑，都不允许攻击。然后就讲了，因为有人举报，所以这件事情呢要严肃处理。当然啊，咱们现在也不知道啊，他们这个有人举报啊，是真的前面那个。那个读者在网上啊发的那个帖子嘛，不清楚啊，因为我看了一下这个时间线啊，我感觉好像十四号这那一天好像这个网上也没有太大的舆论啊，尤其是当时即便有一些零星的内容，好像跟他这个帖子之间关系也不是特别大，所以现在很难确定啊，有关部门要处理这件事情的时候，是有意找了这个帖子做依据，还是说就是这个帖子发酵之后变成了舆论事件？但不管怎么说，到五月十五号的时候，已经风云突变了。当天下午的时候啊，李浩石就发了一个声明，说啊，非常愧疚啊，因为自己这个脱口秀中间这一段比喻啊，让观众产生了不好的联想，非常非常这个对不起，马上自今日起停止所有的演出，自我反省，好好学习。当天晚上，效果传媒呢也发了一个声明，说啊，这个梗啊。不是我们事先准备好的，给有关部门审的时候，这稿子里也没有这八个字，是演员啊在现场演出的时候临时加上去的。我们呢也马上停止了李浩石的所有的商业演出，同时我们自己呢也深刻反省中。效果传媒啊一直啊在奉行着社会主义价值观，给大家带来非常好的喜剧效果，所以也希望大家能够原谅他们。但是啊这两个帖子说实在的没有救他们。五月十六号，北京市文旅局啊宣布对效果传媒啊进行立案调查。
一天之后啊，这处理结果就出来了，没收效果传媒在北京所有商业演出的收入一共是一百三十二万，同时啊，给予他们十倍的罚款，一共罚一千三百三十万呢、啊。我当时一看，真是倒吸一口冷气呀、啊！就这八个字，一千三百三十万，这要是有十个八个李浩石的话，北京再来一次疫情，那核酸检测的钱都够了。所以你看，真是一字千金呐、啊！大家好，我是 House， 你们好吗？我终于回来了。你们知道过去的一年我有多憋屈吗？如果你们只看了去年的节目，对我没有印象，我非常理解。毕竟我风光的时候是在前年。李浩石啊，早年是对外经贸大学读书，毕业之后呢，就进了银行。但是他在银行工作的时候，好像不是特别开心，也不是特别顺利。二零一八年的时候，他就辞职了。他就南下到深圳，住在青年旅社里，跟一帮年轻人打狼人杀。据说他打狼人杀的时候啊，他总是输，但是他的对话总是能够让同伴们爆笑。于是啊，就有人给他建议说：“你不妨去参加参加那个开放麦。”什么叫开放麦呢？就是那个脱口秀演员啊，刚刚写出来段子之后啊，第一次拿到这一个线下的俱乐部里去演出，哎，让观众看看反响怎么样。如果要是反响不好，再继续打磨，最后打磨好了，再到那种正式的演出场去演出啊！比赛啊，很容易输的，人生也是啊。过去的一年，我啥也没干，调整了一年的心态，尝试过瑜伽、冥想、心理咨询，终于我想通了，还是得赢。他报了开放麦之后啊，发展还比较顺利，渐渐的圈子里就有了一些小的名气。赢才是我生活的解药，输了我还得去医院看病。赢对身体真的没有任何影响，最多就是赢麻了。二零二零年的时候啊，他就第一次参加了效果传媒搞的脱口秀大赛，当时已经是第三季了。但是他第一次参加脱口秀大赛啊，就打败了当时第二季的季军，名字叫做斯文。我见过最过分的一次，你们知道那客户跟我说什么？他说：“你有什么资格上厕所？你今天就是尿在柜台里，也得给我把事儿给办了。”哇塞，是不是特别过分？但是我那天穿了纸尿裤。但是没想到，第二年，也就是在二零二一年的时候，他再次参加脱口秀大赛的时候啊，他可能是过于自信，在选择挑战对象的时候呢，遭遇淘汰。我用的我特别老的段子，就是我自己确实想用这几天功夫赶紧写一篇新的，想挑战一下，然后确实也没还能力还是有限，所以这件事情对他打击很大，因为他过去是一个比较自信的人，然后走进脱口秀的这个市场中间呢，一直也比较顺，但是突然被淘汰之后啊，他好像自信心一下子就失去了。据他自己讲啊，有一段时间他连开放麦他都不敢上了，他还找心理医生啊去给他咨询。然后效果传媒这些人呢，也给了他很多鼓励。再过一年，二零二二年，他又参加了脱口秀的第五季比赛。因为我买的第一只股票一上来就是一波大涨，第一天我赚了三千，第二天我赚了五千。这一次比赛过程中间，他的表现非常之亮眼，当场炸场。两天盈利八千块钱的时候，他不会觉得这是运气，他只会觉得这必将是今后我人生的常态啊。今后的每一天，我都只会赚比前一天更多的钱，年化收益率百分之四万六。我是交易的王者，是 A 股的传说。散户膜拜我，机构针对我，证监会调查我。<笑>你们有过一天损失半年积蓄的经历吗？或者我换一个问法，你们的心死过吗？我那几天不吃不喝，只是静静地望着窗外。我没敢告诉父母我炒股，我妈还以为我谈了一场刻骨铭心的恋爱。我妈说：“儿子，你想开一点，你要实在过不去，妈帮你跟她谈谈。你告诉我那姑娘叫什么？”六零零七五九。然后我爸说：“怎么你也买的他呀？”比赛完之后啊，很多人就在网上说，大家终。
周一开盘的时候赶紧去买这个六零零七五九，帮助这个李浩石啊来解套，吓得他在开盘之前专门写了一个帖子。说啊，他其实并没有这只股票，他爸也没有这只股票，所以希望大家不要去买这只股票啊。而且 ST 周记啊，都在当天发了一个声明，说我们这公司啥也没有啊，你们不要乱买啊。后来据说证监会对这件事情还调查了，可见这件事情啊，当时影响之大破圈了。我第一次知道李浩石也是因为那个桥段，我第一次看到了他的脱口秀的演出。应该说这个，这李浩石的脱口秀的这个作品呢、啊。我个人觉得有一个什么特点呢？就相对来讲比较犀利，有点多少像范志毅，因为范志毅当时指向的是，就是男足嘛。他虽然没有指向男足啊，他讲的都是他一些职场经历啊，也包括一些他自己的炒股的经历啊，他自己对婚姻的态度啊。但是啊，他的那些梗啊，跟其他的脱口秀演员比起来啊，他更直接，翻转的速度也特别快，所以呢，还蛮受人欢迎的。中国的脱口秀演员呢，跟美国不太一样。美国，你一旦成名之后啊，你就可以上电视上进行表演，就可以挣大钱。因为在美国啊，电视的脱口秀节目非常多，但在中国啊，没有特别成型的脱口秀的电视节目，除了脱口秀大赛以外。但脱口秀大赛呢，一年也就那么一季嘛。你其他时间，你这脱口秀的演员怎么赚钱呢？效果传媒啊，就组织这些演员呢，在全国各地搞巡演。五月份就走到了北京。但没想到啊，这场演出葬送了他整个演艺生涯。我看到这两天宝哥内心就闪烁出了八个大字：就作风优良，有大事的丈夫。怎么看这件事情啊？我觉得我说这么几点啊。第一啊，我要表扬一下胡锡进，因为在李浩石出事之后啊，胡锡进先后发了两条帖子：五月十五号一条，五月十六号一条。这两条帖子表达了两个意思：第一啊，他认为啊不应该永久封杀。李浩石，因为这个事情发生的当天，也就是五月十五号，那有关部门就永久封杀了这个李浩石。他认为，其实像这样的脱口秀演员呢，更多的应该由市场本身去优胜劣汰，也要相信啊，整个市场对这个社会的主导力量，不要让每个人都产生人人怕犯错误的恐惧之心。我觉得这话说的挺好的。现在的言论市场基本上已经到了杯弓蛇影、草木皆兵的地步啊。谁都害怕说错话，谁也不知道那个边界在哪儿，你也不知道你的某一句话说出来之后被人联想了之后的后果是什么。就连胡锡进都看不下去了这种现象，所以他替这个李浩石说了一句公道话。第二，他讲到，他说李浩石这句话虽然说的不妥当，但是人民解放军的名誉受到影响了吗？他说没有啊。你看啊，他说完了之后啊，很多人都出来批评他。说人民解放军呢，就是人民子弟兵，为这个国家、为这个社会做奉献。所以你看到吗？并并没有社会评价降低，所以他的这个危害程度很低。要知道，五月十五号、五月十六号，那人民日报、新华社、紫光阁，包括西部战区都出来说，李浩石这件事情罪不容赦，不能因为他是初次犯就轻易饶过他。但是人胡锡进没删帖。人还一直放着，就在我今天录节目之前，人也没删帖啊。咱们事情啊，我觉得是一码归一码。平时他雕盘的时候啊，咱们得批他；但是人家做的对的时候，咱也给人点个赞。点赞多了，没准这雕盘的人呢，也能变成一个正常人，不是吗？这是第一点。第二点，有人说啊，这脱口秀啊，就是个冒犯的艺术，所以冒犯嘛，这个有的时候啊，就有一些侵入感啊，希望这个社会能有一些容忍。但反对者就认为，冒犯谁也不能冒犯中国人民解放军，冒犯中国人民解放军就是死路一条。要我看呢、啊，这哪跟哪儿啊？什么冒犯呢、啊？他不就是说那个狗，然后这个作风优良，能打胜仗吗？那你自己联想到中国人民解放军了，对不对？他又没说中国人民解放军，那这事儿怎么冒犯呢、啊？我觉得跟冒犯根本没有关系。这件事情的本质。就是因为是习近平说过的话，所以他们认为这句话你就不能讲，本质是如此。但是我们就想过，那习近平说人民解放军听党指挥、作风优良、能打胜仗，他还说过别的呢。他说我们人民解放军不怕牺牲，还说我们人民解放军视死如归、精力充沛、气宇轩昂呢。那我们家如果是养两条狗
我说我们这个狗气宇轩昂，这个精力充沛，不行吗？如果我们家这养两个耗子，我说我们这个耗子英姿勃发，也不行吗？是不是习近平说过的话？他只要形容过解放军，这词以后就成了禁语了，就不能讲了。我个人觉得，这个新闻之所以形成了滔天巨浪，就是在很多人内心，他们这么认为的，因为这是习近平语录啊，跟当年的最高指示一样啊。你怎么能敢随便把它形容到狗身上呢？以后凡是习近平说过的话，你都不能用了。你用，这就是犯纪，这就是这个犯法。因为中国有一种法律啊，叫《军人什么社会地位和权利保障法》。那《权利保障法》里头还把习近平的话都放进去了，说什么作风优良，能打胜仗。你看到了吗？你说完之后你就犯法了，随时可以把你抓起来。这就是中国的社会现实。第三条，我个人觉得啊，脱口秀这种艺术啊，本质来讲是一个讽刺的艺术，不是冒犯的艺术，对吧？所谓讽刺有几种表现方式啊，解构是吧？自嘲，还有模仿，还有这个所谓的归谬，就这几种方式嘛。说白了，它都是把我们现实生活中间那些习以为常的政治正确啊、社会不公正的现象啊，还有那种所谓的怎么说僵硬的社会面孔啊，它通过一种。搞笑的方式，幽默的方式，把你把它拆解开。所以你看，美国那些人天天讽刺美国的总统，讽刺这个、那个、那个社会中间的一些政治正确。我曾经看过一个脱口秀，我印象特别深，就是一个白人，是吧？他跟一个黑人之间发生矛盾了，那黑人找他去要钱，他呢就找了一个黑人在中间呢骂那个黑人。nigger 这个词啊，在美国没有任何一个白人敢冲一个黑人讲，因为你要是敢说这句话，你就是种族主义者。但是黑人对黑人说就没事儿，所以那个小品我看一次啊，不是小品脱口秀，我看一次我笑一次，为什么呢？他把美国社会中间白人和黑人之间啊那种壁垒森严的，怎么说呢？种族区隔以及政治正确啊，刻画的淋漓尽致。在现代社会啊，应该说我们很多人已经没有时间和精力啊去读哲学书了。但好的脱口秀啊，其实就是一部哲学作品，它让我们想，我们平时那些惯常的社会道理，我们遵守的社会规范本身是不是有着荒谬的逻辑？其实不光是美国啊，咱们的对岸，台湾啊，当然不叫对岸了，因为其实我现在就在日本，就是台湾吧。台湾现在的脱口秀啊，我觉得在很多方面做的也非常好。我过去喜欢看一个脱口秀，叫《伯恩夜夜秀》，他的那个讽刺台湾的政治人物啊，台湾的政党啊，其实我觉得做的已经不亚于美国社会了。但是反观中国大陆呢，我们现在这些脱口秀，在我看来，只是语言秀，包括这个李浩石的，基本都是语言秀。那会儿感觉全世界都在挤兑我，觉得我不靠谱，容易掉链子。搞得我百口莫辩，因为我平时真的很少掉链子，我只在关键时刻掉链子。<笑>共享充电宝五伏一万毫安，零点零五度电，一个小时却好意思收你四块钱。<笑>你真的不好奇他租给你的到底是什么店吗？难不成是爱迪生那会儿传下来的<笑>百年老店呢？<笑>什么百年老店呢？什么之类的这样的梗啊？但是它背后啊。缺少一个对社会现实的解构，也缺少对一个整个社会观念的解构。如果你去现场听，可能会会心一笑，但听完之后你就忘了，你不会引起对这个社会深深的思考。即便如此，这样的内容在中国社会都不能被容忍，为什么？这就是我说的第四点，在一个专制社会中间呢，它一定要维持某种神性。什么什么东西要维持神性呢？第一就是那个专制的人，第二就是那个专制人旁边的那个狗，哎，不是不是狗啊，是人民解放军，也就是说他的附属的这些人吧。这个为什么这些专制的领袖啊，也包括政治人物啊，也包括这些这些他周围的这些鸡和犬吧，都必须必须具有某种神性呢？因为它的合法性来源不是人民呐、啊，不是选举呀、啊。他必须用某种神性把它包装起来，变得本身它无法被挑战。
。在这个过程中间，有些人被这种包装出来的光环所打动，自愿的匍匐在权力的这个脚下；而有些人是出于恐惧，一旦你要是冒犯了他、触动了他，你就会被坚决的收拾。总而言之，他不可被讨论，他甚至这个不可以被正视，别说冒犯了。你正视它本身都是罪过，这是专制社会的一个非常重要的这个特点，因为在民主社会中间，大家都知道啊，政治人物也包括政治权力本身都被去魅化了。你看，在美国总统天天有脱口秀的演员去讽刺他们，那里根也包括现在那个特朗普他们，还专程去看这些脱口秀演员的演出呢。I think as Americans we try and try so try big try. I'll try and it is heavy, but I know and I think if we can, we can. What we won't, but we will. But maybe but. 他们看的时候也会哈哈一笑啊，为什么？因为在那个社会中间，权力本身早就去美化了。你即便是一个美国总统，在其他人看来，你并不拥有一种神秘的特权。No dreams are defined with the finest Negroes. Come on, man. Come on. Hey, I mean it. Come on. 但在中国不行，习近平他是神呐、啊，就像当年的老毛一样，那是神，那不是普通人。文革期间跟老毛握过一次手的红卫兵，回家三个月不敢洗手。为什么？因为他被老毛摸过的那个手啊，就拥有了某种啊这个刺一等的神性。他在跟别人握手的时候，别人都会觉得感到无上的光荣。这就是啊，那个所谓的政治神秘化所赋予的这种神性。每天都过着在封闭空间里被摄像头环绕的生活，喝水、吃饭、上厕所都得打报告。我还问里边的前辈，这种日子什么时候是个头？前辈说不一定，一般都要三年起步。表现好点也有两年就能出来的。最后啊，咱们再说回到李浩石，他的整个演艺生涯在中国境内啊已经结束了，包括效果传媒未来有没有可能遭受更大的打击都不好说，所以啊。我给李浩石建议是什么？赶紧润吧，跑到国外去，海外华人市场啊，也能支持做中国的脱口秀。那里头啊，虽然没有中国那么大的市场，没有那么多的金钱，但是它有一样，那就是自由。离开了自由，脱口秀就永远不可能成为真正的脱口秀。好，我今天就讲到这里，谢谢大家。狗只能理解两件事：一旦我对它大喊大叫，它就确定我在生气；我对它轻声细语，它就觉得我要给它吃的。所以我没办法跟他们讲道理。我之前就跟狗说：“不要再拆家了，我赔不起，再拆我就把你赶出去。”每天都过着在封闭空间里被摄像头环绕的生活，喝水、吃饭、上厕所都得打报告。我还问里边的前辈，这种日子什么时候是个头？前辈说不一定，一般都要三年起步。表现好点也有两年就能出来的。呵呵